Oi, queridos, tudo bem com vocês? Me responde uma coisa. Você tem muita dificuldade para se concentrar numa atividade cotidiana? Como ler, estudar ou aprender um novo assunto? Para quem tem TDAH, ou seja, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, se manter concentrado numa aula, focar em uma conversa ou lembrar onde deixou o óculos, por exemplo, se torna um desafio. E isso em qualquer idade, viu? Não fica achando que é coisa da velhice, não. E se você deseja melhorar a sua concentração, esse vídeo que eu fiz foi feito para você, que não é o único que enfrenta essa dificuldade. Hoje eu vou passar, gente, seis dicas de ouro para você melhorar o seu foco e até ajudar o seu filho a se concentrar mais, com orientações bem especiais para manter a calma em situações que precisam de atenção especial para resoluções importantes. Boa, né? São dicas para pais e filhos. Ah, se você não sabe o que é TDAH, mais um motivo para você ficar. Porque eu vou te explicar, gente, direitinho o que, que é e o que, que a ciência esclarece sobre esse transtorno. Eu sou Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Já eu agradeço muito por estarem aqui comigo mais uma vez. Eu vou pedir para você deixar aquele like esperto, se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo que ó, muita gente tem TDAH, hein? E não custa nada. E para nós já ajuda bastante. Gratidão. O fato, gente, é que muitos adultos estão se reconhecendo com sintomas de TDAH. E eles percebem porque que foi difícil enfrentar tarefas na escola, na infância, na adolescência. E eu não sei se você percebeu, mas muitas crianças estão sendo diagnosticadas com TDAH. E os caminhos para tratar esse negócio são diversos. E até mesmo é tratado com medicamento. Mas cada caso é um caso, tá? O importante é você começar com as estratégias mais naturais, que vai ajudar bastante. E é o que eu vou falar aqui hoje, tá bom? Mas para quem não sabe, TDAH é a sigla para Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Hã? É um dos transtornos neurodesenvolvimentais mais comuns da infância. Entendeu nada, né? Então vem cá que eu vou te explicar. Geralmente, gente, o TDAH é diagnosticado pela primeira vez na infância. Mas, às vezes, passa batido, sabe? Como no meu caso. É verdade. Eu era considerada a voada da família e da turma da escola. Eu não parava quieta na carteira. E também não me concentrava nadinha no que os professores falavam. Eu era preguiçosa, sabe? Então... Pessoal não reconhecendo que isso é um transtorno, muitas vezes ó, vai passando batido até a fase adulta. Deu para entender? Me responde uma coisa, você descobriu depois de adulto que você tem esse transtorno? Mas a causa exata desse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ainda não é totalmente compreendida não. E os especialistas estão acreditando que seja uma combinação de fatores, como genéticos, fatores do meio ambiente... Os estudos também já estão identificando outras causas, como problema durante o desenvolvimento no sistema nervoso central, bem na fase embrionária, sabe? Quando o bebê está na barriguinha da mãe. E também tem as alterações nos níveis de dopamina e noradrenalina lá no cérebro. Então, ao que parece, o TDAH está mais ligado a pequenas alterações na região frontal do cérebro, que é responsável aí pela inibição do comportamento e do controle da atenção. Quer dizer que existe uma região no cérebro do portador do TDAH que é menos ativa para as atividades de concentração e comportamento. Onde é que eu tava mesmo? Ah, entendeu? Entendeu o que aconteceu? Então, o TDAH, gente, é um distúrbio de ordem neurológica que se manifesta na forma de impulsividade, hiperatividade, desatenção, falta de foco. E isso, na verdade, é o que acaba comprometendo o desempenho na escola da criança, mas o desempenho dentro da faculdade, até mesmo no trabalho. Mas olha que coisa interessante isso que eu vou dizer para você. Existe outra explicação que pode ser hereditária para o desenvolvimento do TDAH. Na maioria dos casos, os genes são herdados dos pais. Pois é! Estudos mostram que os pais e irmãos de alguém com TDAH têm mais chance de ter. Que bela herança, hein, pai? Obrigada! Tá, mas como é que se trata esse negócio aí, doutora? Pode me perguntar. Bem, como remover a porção central da cabeça não é uma opção, graças a Deus, porque senão eu tava já sem a metade da minha testa, existem linhas diversificadas de tratamento. 
Por exemplo, eu mesma nunca fiz tratamento, mas depois eu conto no final qual foi o meu segredo, o que me ajudou a superar esse grande desafio de atenção. Tem linhas né, de pensamentos que incluem os medicamentos, mas tem outras que trabalham com as intervenções comportamentais, ou seja, mudanças no hábito de vida da criança ou do adulto, que ao meu ver é o que faz mais sentido e a linha mais eficaz condizente com o transtorno. O que, que você acha? Porque embora não exista tratamento propriamente dito, vacina, antibiótico, cloroquina ou dipirona para curar o TDAH, existem caminhos que você pode conviver com ele sem que ele seja um problema para você. Isso é um fato. E por falar nisso, qual que é a sua técnica? Você tem alguma? Deixa aqui para mim nos comentários. Vamos às dicas? Uma dessas dicas é a mudança de hábito. É criar um ambiente de trabalho bem calmo e organizado. Isso significa que você tem que manter a sua área de trabalho livre da desordem e deixar ela mais confortável possível para você. Acontece que ter um espaço limpo e organizado pode te ajudar a reduzir as distrações e aumenta o seu foco. E não me venha com aquele papo de minha bagunça é organizada, que não vai colar, tá bom? Agora, para as crianças acima de 6 anos que já estão na fase escolar, é bom você incentivá-las a arrumar o seu cantinho né, de atividades ou o seu quarto. Isso já é uma tarefa muito útil. E se trata de um trabalho bem repetitivo e paciente, não vai acontecer de uma hora para outra. Mas é com a repetição que a gente consegue mudar os hábitos. O próprio hábito de você organizar e harmonizar o ambiente já é parte do tratamento. Outra estratégia muito útil é interromper deliberadamente uma tarefa, do nada. Isso pode parecer muito contraintuitivo, né? Mas alguns especialistas afirmam que se você se afastar de uma tarefa, cria uma tensão e uma fixação na tarefa, que, em última análise, melhora o foco. Hã? Como é que você faz isso? Você pode definir um alarme para pequenas pausas e isso pode ajudar você a querer voltar no que estava fazendo. Mas por que isso daria certo, criatura? Não tem nada a ver. Acontece que quando você fica muito tempo fazendo a mesma tarefa, você já percebeu que depois assim, desse tempo, você perde assim, um pouco o foco? Ah não, não se pega olhando no Instagram, vendo vídeo bobo do gatinho fazendo cesta, cantando, não? Enfim, é isso aí. Essa atitude de interrupção súbita serve para você não deixar o seu cérebro comandar a hora que ele quer dar pausa. E sim! Quem comanda é quem programa o despertador, ou seja, você, você é o chefe, você é o cara que comanda, comanda o seu cérebro. E o seu cérebro, ele vai ficar, sabe como? Muito bravo, como quem desliga a TV de uma criança sem perguntar para ela. É, assim como a criança, isso vai despertar no seu cérebro a vontade de ser birrento, de não querer parar de fazer aquilo que você estava fazendo. E era justamente se concentrando. Você estava se concentrando. Olha que divino. E nas horas que o despertador toca, bateu, desligou, levantou e ó, foi tomar o um cafezinho. Essa técnica ela é fenomenal e ela vale para adultos e crianças, viu? Funciona muito comigo. Tenta e me conta. A terceira técnica é se afastar de quem é tóxico para você e estar mais próximo de alguém que apoia os seus esforços e aponte também aonde você está errando. Isso aí pode ajudar você a manter, a se manter no caminho certo durante o dia. Ó, pais, professores, pessoas que têm autoridade e experiência, essas são as pessoas que devem ser ouvidas. Já os pais precisam transmitir para o seu filho o incentivo e ter paciência né, para explicar ou ensinar, para que os filhos acreditem em si mesmos e fiquem tranquilos quando não conseguirem fazer a tarefa que foi pedida. Acontece que quando a gente cobra muito dos filhos, mas não ajuda ele a chegar onde a gente está cobrando, apontando, a criança se frustra, ela acha que ela é incapaz e que os pais não a compreendem. Isso daí é igual a irritabilidade, ansiedade, agressividade e inacessibilidade, quando você não consegue conversar com seu filho mais. Agora, para evitar momentos de turbulência, irritação ou até mesmo agressividade, 
justamente pela falta de compreensão das pessoas ou alguma situação difícil ali, é indicado você fazer uma técnica de relaxamento e meditação. É sério, ouvir músicas relaxantes que façam bem para o corpo e para a mente com mais frequência. Colocar uma música clássica para o seu filho, para acalmar, uma coisa dócil. Tirar um momento por dia para relaxar, sem que isso signifique assistir um filme ou usar o celular para qualquer coisa. É para relaxar com música calma. Me responde uma coisa, você fica muito tempo no celular? Conta aqui para mim nos comentários. Outra forma são técnicas de acupuntura, shiatsu. Para os adultos, são coisas que podem ajudar a controlar os sintomas de agitação e melhoram a concentração. Os especialistas também indicam realizar uma arte marcial. Qualquer uma, viu? Isso é muito bom. Tem sido uma terapia para muita gente, viu? Crianças e adultos. Principalmente as que se encontram com TDAH. Sabe por quê? Acontece que nesse tipo de atividade é preciso prestar muita atenção, aprender uma coisa nova que não tem nada a ver com o dia a dia da pessoa. É isso aí que vai ativar diversas áreas do cérebro, inclusive uma parte do córtex frontal, que é a parte que nós temos mais dificuldade para acessar. Você sabia? Acontece, gente, que durante uma prática de atividade física, como artes marciais, mais células nervosas disparam sinais elétricos, metralham sinais elétricos do que quando estamos fazendo qualquer outra coisa. E isso vai estimular o seu cérebro como um todo. E eureka! Ativa também aqui ó, o córtex frontal, que é aquela área que eu falei para você que é responsável pelo funcionamento do executivo. Ou seja, não é do cara que trabalha de terno e gravata, e sim responsável pelos nossos atos cognitivos mais difíceis e a área também do planejamento, hum, entendeu? Além disso, gente, a atividade física vai aumentar a produção de neurotransmissores como a dopamina e noradrenalina que eu já falei para você antes e da serotonina que regulam, sabe o que? O sono, o apetite, o prazer e o humor. E é por isso que a atividade física é capaz de aumentar a atenção. Deu para entender? Melhora também o humor da criança ou do adulto. Se você não estiver fazendo nenhuma atividade física, vai ser muito mais difícil você atingir a concentração. Se você tiver esse problema, entendeu? O exercício físico ou a, a arte marcial é exatamente o remédio que o seu cérebro precisa para tratar o TDAH. Entendeu? Agora, gente, você pode não acreditar, mas outra técnica valiosa é praticar respiração profunda. Isso mesmo, só vai ajudar a acalmar o sistema nervoso e também aumenta o foco pela oxigenação do corpo como um todo e do seu cérebro. Essa dica vale para adultos e crianças também. Outra técnica bem importante é se concentrar em uma tarefa de cada vez. Em vez de tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, que eu sei que você não vai terminar. E para lidar com as crianças, passe uma tarefa por vez para ser realizada em casa. Mesmo que tudo esteja um caos, uma bagunça no quarto, na casa, pedir para arrumar por partes o resto da brincadeira ajuda no foco e melhora a motivação. No best-seller Mentes Inquietas, TDAH, Desatenção, Hiperatividade e Impulsividade, da autora doutora Ana Beatriz Barbosa, ela relata que uma pessoa gente, com comportamento de TDAH Pode ou não apresentar hiperatividade física, mas jamais vai deixar de apresentar uma forte tendência à dispersão, à desatenção. E também, em outra parte do livro, ela relata que temos que ser pacientes com o portador do TDAH, porque para eles tudo é muito. É muita dor, é muita alegria, é muito prazer, é muita fé, muito desespero, muito difícil. Então a gente tem que ter paciência. E finalmente, gente, é importante ter um plano e se organizar, viu? Anote o seu plano diário num papel, o seu plano da semana, o seu plano para o ano. Faça uma tabela para você visualizar o seu projeto e vai riscando lá da tabela cada passo que você conclui. Porque cá entre nós, um projeto não se realiza num dia. É uma tarefa que você vai realizar em etapas. E devem ser feitas sempre no seu tempo. Acontece que se você fizer planos anotados e listas de tarefas, 
vai trazer um bom resultado para você, ou para adultos, crianças, e vai dar também uma sensação no final do dia boa, sabe? Uma boa sensação de confiança. Puxa, consegui cumprir meus compromissos, que maravilha! Mas me conta, e aí, qual que é a sua técnica? Você já me contou aqui? Eu, gente, particularmente, eu compreendi e assumi que eu tenho dificuldade, sim, em prestar atenção em aulas, em vídeos, em formas de ensinamentos falados. Quer dizer, YouTube, pra mim, não funciona. <risos> no meu caso, em especial, eu estudo sozinha. Eu estudo e aprendo tudo por leitura, ponto. Até compreender bem o que eu preciso fazer, né? E eu levo bastante tempo, levo o meu tempo, mas eu sei que eu vou assimilar. O que você precisa fazer é compreender qual é o meio de entendimento que melhor você aceita, ou o seu cérebro aceita. Porque existem pessoas que aprendem ouvindo e não se concentram em leituras. E tem outras que funcionam muito bem é com imagens e sons, são os auditivos e visuais. Quando você descobre qual é a melhor técnica para você, qual é o melhor canal de compreensão, você começa a ganhar tempo e se alegra com os seus aprendizados e conquistas. As crianças funcionam da mesma forma. Encontra qual que é o canal, qual que é o melhor mecanismo para passar a informação que você precisa. Sejam as ordens do dia a dia, as tarefas, ajuda em casa ou até mesmo nos estudos. Agora, olha que interessante, viu? Algumas pessoas públicas, como por exemplo Bill Gates, que é o fundador da Microsoft, teve problemas na escola quando ele era criança devido ao TDAH. Pois é. E depois, gente, ele abandonou Harvard antes de se formar. Não teve paciência. Aprendeu sozinho. E olha onde ele chegou, gente. Seguiu um aprendizado solo e foi um dos homens mais importantes e ricos de, por muito tempo da humanidade, né? Tem um ator também, o Jim Carrey, sabe o Máscara dos Cinemas? Então ele revelou em entrevistas que ele tem TDAH e ele nos surpreendeu com os relatos que ele fez da dificuldade que ele tem para dormir, de manter o foco no set de filmagem. Isso também porque ele tem muita dificuldade em se dedicar ou dedicar muito tempo no mesmo personagem. Falou que é uma tarefa muito difícil para ele, não é incrível? Só que isso não faz ele recuar, ele faz, faz ele prosseguir e ser melhor a cada filme. E você? O que, que você faz para romper as barreiras do TDAH? Conta aqui para mim nos comentários. E para quem quer se aprofundar mais sobre esse assunto, eu tenho duas indicações de leituras muito bacanas, viu? O primeiro foi é, do estudo onde eu tirei esse vídeo, que foi do best-seller Mentes Inquietas, da autora Ana Beatriz Barbosa. Aí nesse livro ela faz um panorama das crianças e adultos com TDAH. E é de uma forma bem simples, viu? Que ela consegue desmistificar e ajuda as pessoas a encontrar o seu talento dentro do transtorno e liberar a sua criatividade e utilidade social. Ela descobriu que as pessoas com TDAH são extremamente talentosas, criativas, elas são maravilhosas, então elas precisam canalizar essa energia na criatividade. Isso funciona muito bem. E outro excelente livro também é para o TDAH adulto, Estratégia Simples para Lidar com uma Mente Desatenta. Esse é um e-book, viu? E ele está lá pelo Kindle da Amazon, é pela autora Katia Veiga Kestenberg. Também é um livro muito didático e prático para lidar com o TDAH adulto. E por ser um e-book, o custo-benefício dele é muito bom. te ensina técnicas, isso é que é importante. Estes e outros livros sobre o TDAH estão lá na minha loja virtual. Para você comprar, basta só você acessar aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Legal? Vai lá e escolhe, tem vários temas muito interessantes. Mas a todos que chegaram até aqui, eu vou deixar minha enorme gratidão e eu quero que você ouça esse pensamento. A vida sempre nos proporciona surpresas que muitas vezes não compreendemos. E através dos seus desafios que são lançados a nós. Na verdade, tudo é muito simples. Você tem que entender que a toda situação montanhosa não se trata de um obstáculo ou de um problema. Se trata sim de um convite da vida para a gente saltar e vivenciarmos as experiências mais eletrizantes do mundo. Tudo, gente, dentro de nós mesmos. E se a vida está te convidando, então aceite logo esse convite. Pelo menos uma vez, salte para dentro de você mesmo e veja se você consegue enxergar o tamanho dos seus limites. Você irá se surpreender. 
Para mim, o TDAH não é o meu obstáculo, viu? E sim o meu trampolim. Ele é o que me faz a cada dia pular mais alto. E você, qual foi o seu maior salto com o TDAH? Deixa aqui para mim nos comentários. Viu? Para quem gosta de cura pelos alimentos e como ter uma vida mais saudável, eu queria te passar um recado. Já foram lançados os meus novos e-books para que você tenha mais saúde e cura pela alimentação. Todas as receitinhas que eu deixei lá são muito fáceis de preparar e com ingredientes simples que você tem em casa. Sem perder as propriedades dos alimentos, você vai aprender a cozinhar comidas muito saudáveis para você e para sua família. Tem receitas sem glúten, sem lactose, até sem açúcar, viu? Para adquirir esses novos e-books é muito fácil. Você vai clicar aqui no link da descrição e esse link vai te direcionar lá no meu site. E lá você vai escolher qual que é o melhor assunto para você começar a colocar a mão na massa. Mas eu vou deixar aqui uma dica. Se eu fosse você, eu recomendaria que você começasse pelo e-book da banana verde. Porque é muito fácil de fazer e ela tem inúmeras formas de você comer. Vai virar um super alimento e você vai viciar na biomassa de banana verde. Tem várias ideias. Depois vai lá e me conta como foi. Se esse vídeo que eu fiz te ajudou de alguma forma, então seja um apoiador do nosso trabalho, do nosso canal. Aqui embaixo tem um link do Apoia-se. O Apoia-se é uma organização que apoia o profissional que faz o trabalho de divulgação de informação. Se você acha que a gente merece o seu apoio, clica lá e saiba mais. Um grande beijo!